他提出和解。啊？嗯、呃，他想跟你道歉，但是是私下的，也答应所有的经济赔偿，也包括所有的康复费用。让我撤诉。双方撤诉，回到原点。回不到原点，每次我都错起了，这次我要站出来发声，让所有人都听到我的声音。那些曾经的有限，无需多言，按自己的意愿过春天。去那边看看吧。些命运的考验，留下悬念，按自己的心愿，过今天。知道匿名举报。被告涉嫌强奸的案发当晚，原告担任高级助理，在董事长楼层工作期间，我基本都在现场。即便被告想留下原告二人单独相处，希望我离开，我也是装糊涂不走。所以没有人比我更近距离，更了解他们之间的真实情况。你是有意破坏他们俩单独相处的机会吗？是，为什么？我想保护原告。被告代理人，是否要询问证人？是。请问证人，原告和你有过任何交流，向你透露过他被性骚扰的困扰吗？没有，我和他之间没什么交流。那你凭什么认定原告不愿意接受？被告一系列的追求行为呢？凭我看到他不面对他的时候，我今天决定在这里向法庭说明我知道的一切。虽然我还是证明不了强奸，但是我至少可以证明，原告被性骚扰，他没有撒谎。让我们回顾一下，原告提出强奸指控前后的表现。现场面对警方的问询，闪烁其词，避而不答；接受体检，在笔录中明确否认强奸。事发三十六小时，面对被告，言之凿凿，亲口否认强奸。其父母在双方协议上签字。接受被告提供的出国安置和经济供养。时隔五天一百二十小时的滞后报警，谎称醉酒，全程失去意识，行动不能自主，提供虚假证词，一系列出尔反尔、自相矛盾的行为，导致之前的刑事指控、证据不足，被撤案。被告方认为，被告不存在性骚扰的侵权行为，同时，原告指控不实，构成对被告名誉权的恶意侵害。原告，还有什么新的意见需要补充吗？有，我的委托人赵寻，他不是一个完美受害人。而且他本身的道德品行也并非完美无瑕，以至于他对是否提出强奸指控产生了犹疑。但是这并不意味着
不存在本案所主张的性骚扰侵权。我们凭什么要求受害人在受到侵害的时候还要保持道德品行的完美无瑕？我起诉的精神赔偿只有一元。因为我被侵害的权利不嫁，我不知道法院最终会如何判决。但我来到这儿，我就想对被告的行为说一句：不，我不愿意。